আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা করোনা ভাইরাসের সুচিকিৎসায় জরুরি ভিত্তিতে 2000 চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় রাতে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এতে বলা হয় সরকারি কর্ম কমিশন পিএসসি সুপারিশের ভিত্তিতে তাদেরকে স্বাস্থ্য ক্যাডারে সাময়িকভাবে নিয়োগ দেওয়া হলো নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি সার্জনদের করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা দিতে হবে এই জরুরি সেবাদানকালে তাদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক কিনা চাকরি স্থায়ীকরণের সময় তা বিবেচনা করা হবে আগামী 12 মে পদায়িত কার্যালয় যোগদানের জন্য প্রার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা না হলে চাকরিতে যোগদান করতে তিনি সম্মত নন ধরে নিয়ে সাময়িক নিয়োগ বাতিল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রজ্ঞাপনে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা সন্দেহে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভরে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে শ্বাসকষ্ট সহ করোনা উপসর্গ নিয়ে রাত 12:30টায় মাগুরা জেলার বাসিন্দা 50 বছর বয়স্ক আনসারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় মৃতের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে রংপুরের নার্স স্বাস্থ্য কর্মচারী ও কয়েদি সহ নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে 14 জন এ নিয়ে জেলা এ পর্যন্ত শনাক্তের সংখ্যা 62 জন এদিকে রংপুরে ट्रोपोलिटन कतुआली थानार भारप्रप्त कर्मकर्तार करना सनक्त हवाए थाना भवन लगडाउन करा हुए छे। थानार कार्जोक्रम স্থানান্তর করা হয়েছে পাশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ভবনে সিলেট বিভাগে নতুন করে করোনা সনাক আক্রান্ত হয়েছে আরো 5 জন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডক্টর হিমাংশু লাল রায় জানান সিলেট ল্যাবে 168 জন সন্দেহ ভাজন রোগী নমুনা পরীক্ষার পর এই 5 জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় এ নিয়ে সিলেট বিভাগে 242 জন করোনা আক্রান্ত ইকবাল জানান আক্রান্তরা হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন তবে তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত করোনার কোনো উপসর্গ প্রকাশ পাওয়া যায়নি প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা বাস্তবায়নে সরকারি সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় ঠাকুরগাঁওয়ের 3 শতাধিক কৃষি শ্রমিককে নগর সহ হাওরের 7 জেলায় ধান কাটতে পাঠানো হচ্ছে এর অংশ হিসেবে সকালে জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার 44 জনের আরেকটি দলকে নগায় পাঠানো হয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় আরো প্রস্তুত করা হচ্ছে কয়েকশো কৃষি শ্রমিককে এর আগে এসব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয় তাদেরকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয় পরে তাদের শ্রমিক তে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার হ্যান্ড গ্লভস ও মাস্ক বিতরণ করে উপজেলা চেয়ারম্যান আলী আসলাম জুয়েল ও উপজেলা কৃষি অফিসার সাফিয়ার রহমান করোনা ভাইরাসে বিশ্ব জুড়ে মৃতের সংখ্যা আড়াই লাখ ছাড়িয়ে আছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 36 লাখ জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে প্রায় 12 লাখ মানুষ এদিকে প্রথমবারের মতো দৈনিক মৃতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র 24 ঘন্টায় সে দেশে মারা গেছে 1015 জন যা গত এক মাসের সর্বনিম্ন যদিও নিউইয়র্ক টাইমস বলছে সামনের দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন 3000 মানুষের মৃত্যু হতে পারে দ্বিতীয় দিনের মতো নতুন করে কেউ আক্রান্ত হয়নি নিউজিল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়াতেও করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এই অবস্থায় নিজেদের थे जोगा जोग शुरू करते जाच्छे एई दुई देश। करना वाइरस महामारी ते पूरो विश्व थोम के गेले हो, टी ट्वेंटी विश्व कप आजोने आशा छार्छे ना क्रिकेट अस्ट्रेलिया। চলতি বছরে 18 অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা টি-20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট আসর অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া মন্ত্রী রিচার্ড কোলবেক বর্তমান বাস্তবতা মেনেই জানিয়েছেন বিশ্বকাপ মাঠে গড়াবে তবে এই ক্ষেত্রে ফাঁকা মাঠে ম্যাচ আয়োজন করা হতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন এক রেডিও সাক্ষাৎকারে কোলবেক জানা আসছে গ্রীষ্মে অস্ট্রেলিয়া ভারত টেস্ট সিরিজ দেখতে চান তিনি পরে বলেন আমি অবশ্যই বিশ্বকাপ দেখার জন্য আশাবাদী হয়ে আছি দলগুলো নিয়ে খুব একটা সমস্যা নেই তবে দর্শকদের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের বিবেচনা করতে হবে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ